everyone for today's vlog. Ang gagawin natin is sasagutin ko yung mga tanong ng mga friends ko sa community. Last time, nagpost ako doon na tanong nyo, sabot ko. While doing my makeup, yung makeup na gagawin ko is yung most of the time makeup ko yung pumukuta ako ng night party. So, let's start! At ang first na tanong is nagmumula kay Roxanne Chadel and yet first din natin gagamitin is yung maglalagay ako ng foundation on my face para simulan na rin natin ang ating ka-edusan. At ang tanong ni Ate Roxanne is tanong ko lang host paano mo nadadala lahat ng obligasyon bilang isang nanay at isang butiling asawa at pagmamanage mo sa mga kagroup natin, natutulog ka pa ba? Um, disclaimer, hindi ako magaling mag-makeup at hindi ako professional sa makeup. Kaya, kung may mga mali man akong ginagamit, just like for example, this brush uh, or any products para sa mukha, pagpasensyahan nyo na kasi nga, ginagamit ko lang kung anong komportable ako kahit na hindi yon para doon just like for example, hindi naman talaga pang foundation and yet ginagamit ko pang foundation kasi nga, doon ako komportable kaya chill so, doon tayo sa tanong ni ate Roxanne kating naman sa mga bata sa youtube, sa grupo at sa bahay kahit pa paano nababalance naman siya lahat so I think everything is fine And don't worry, nakakatulog naman kami ng maayos. Kasi <laughs> tumaano nakakatulog pa rin naman na yun. So next ang gagawin natin is maglalagay tayo ng konting 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 concealer. Kasi nga dahil sa mga YouTube is nagaano yung ating mga mata. Konti lang ako na naglalagay ng concealer at hindi sa lahat ng part kasi nga ang inaano ko naman is it is what it is puro tayo kayo mag -tanan. so most of the time gumagamit ako ng mga brush pero may time din na kahit pa pano hindi ako gumagamit ng brush kung kamay ang ginagamit ko kasi kasi yun ang trip ko as I said, hindi naman talaga ako magaling or professional na nagme-makeup ang sa akin lang sarili ko lang yung trip-trip ko lang I mean, so next natin na si Kasuminis yung sumata but first, doon tayo sa pangalawang tanong dito tayo kay Kyrie Anyana Vlogs Ilang taon ka nung una kang na-inlove? At taga saan? Anong-anong katangian ng lalaki ang hinahanap mo at bakit? Ilang taon ako unang na-inlove? Napaka-interesting nga naman ang tanong ni Kyrie, no? Around 20s, mga ganon. At kung tinatanong nyo naman kung sino yung aking first love, Um, taga saan siya? Taga Quezon siya? Then, dati siyang nagtatrabaho sa Taiwan nung nagtatrabaho siya sa Taiwan nung magkakilala kami. Ano-anong katangian ng lalaki ang hinahanap mo? Simple lang yung marunong ka na igalang yung kapwa yung madiskarte sa buhay kaya for me, mas gusto ko yung lalaki na may ano talaga yung paggalang sa kapwa at yung may takot sa Diyos yung talaga mas importante sa lahat wala lang, yun din lang yung gusto ko sa isang lalaki. Ano? 
At ang pangatlo nating tanong is Ate Red Rose Kitchen. Um, tanong ko lang, babe. Paano kayo nagkakilala ng asawa mo? Nagkakilala kami ng asawa ko still when I was in Geneva. May tita kasi siya doon. Kaya parang una pinakilala siya sa amin ng tita niya na meron nga daw silang family dito sa Zurich which is dito sa amin ngayon. Then, pumunta siya ng Geneva. Kaya doon, nagkikita-kita lang ng lahat. Ang next na tanong is, nagmumula kay Mader. Kay Mader Renski di Cosa. Ang tanong niya is, may balak ka pa ba na dagdagan yung baby mo? Um, Noong una, sinabi ko talaga na ayoko. Ayoko, ayoko, ayoko ng dagdagan. Kasi gusto ko rin na ma-enjoy yung sarili ko, hindi yung po anak na lang ang inaaskaso. Kaya lagi kong sinasabi dati na wala na akong balak. Pero nung lumaki na yung mga bata, nakakamiss din pala magkaroon ng baby, na? Nakakamiss magkaroon ng baby. Pero for me kasi, gusto ko din na huwag lang puro anak. Alam mo yun, mas gusto ko yung napagplanuhan, yung bigyan mo rin ng time yung sarili mo, huwag lang puro sa anak, sa pamilya, sa asawa, huwag puro ganun. Kailangan din magkaroon ka rin ng para sa sarili mo. At hindi pagiging selfish yun. Kasi hindi buong buhay mo, kailangan mo ilaan sa ganyan. Kaya, kahit pa paano masaya naman ako ngayon na meron na akong dalawa. Yun. Ang next niyang tanong is, madilim o maliwanag? Itong si Madre kung ano-anong pinaggagawa. Ang tanong niya is, madilim ba daw o maliwanag? For me, mas gusto ko maliwanag. Kasi mahirap kasi kung madilim, hindi mo nakikita yung daan. Balay mo mauntog ka, diba? Kaya, mas maganda, mas maganda may ilaw. Para kahit pa pano. Nakikita mo kung saan ka pupunta. Nakikita mo yung masasarubo mo, diba? Yun. Ang pangatlo niyang tanong is... Sex or chocolate? Hi, mother. Kung ano-ano talaga pinagkagagawa niyo. For me, dahil may mga anak na rin naman ako, chocolate. <laughs> may mga anak na rin naman ako, so masaya na ako sa chocolate, no? Masaya na tayo dyan. Masaya na ako sa buhay, Mader. May chocolate lang ako, okay na ako. At least, ano man ang mangyari, may bibigay ako sa mga alaga ako. <laughs> ang next naman natin at tanong is nagmumula kay Team Palangga. Team Palangga. Ang tanong niya is, ano ang pipiliin mo? Career or love life? Sa sitwasyon natin ngayon na nandito tayo sa YouTube, kung darating sa time at bibigyan tayo ng opportunity na magkaroon ng magandang career, hindi naman sa pipiliin na iseset aside ko na yung family ko. Pipiliin ko rin yung career. Kasi nga, napaka- bihira ng pagkakataon pag nabigyan ka ng ganyan. Career? Career ang pipiliin ko with my family. Ang next nating tanong is Team Palangga pa rin. Next yung tanong is hard or soft? Hard or 
So, depende. Depende yan sa kung anong nasa harapan ko. Kung bibigyan ako ng ice cream na soft, hindi talaga masarap yun. Pero kung bibigyan ako ng ice cream na hard, oh, syempre, mas gugustuhin ko yung hard. So, next question natin is, kay Mark C. Tuito. Ang first niyang tanong is, what embarrasses you the most? Or, what is your most embarrassing moment? Pinaka-embarrassing moment ko talaga. Nangyari last year. Yung time na pumunta kami sa isang Chanel na tindahan. Then, galing sa labas, syempre, Pagpasok namin, yung pintuan, bubuksan mo siya ng mano-mano. Yung kaibigan ko, pagkatapos niyang nabili yung gusto niya, syempre, lumabas din kami agad. Dahil nga ang akala ko is mano-mano pa rin yung pintuan, hindi lang ko siya ng hinila. Pero nagtataka ako, bakit hindi siya nahihila? Tapos, biglang nagsalita yung security guard, ma'am. Automatic po yan. So, sa lakas ng boses ng security guard, yung mga nandun sa loob ng shop, as in, nakatingin sila sa amin. Sobra-sobrang nakakahiya yun. Ang ano lang pala doon is, hahawakan mo lang yung pintuan, then, matik na yun na magbubukas siya at kusa siyang magsasara. From the outside lang pala, yung time na bubuksan mo siya ng mano-mano, pero pag nanggaling ka sa loob, hi! Automatic pala yung mga besh. Ang next na tanong ni Marge is, how do you like to be comforted when you're sad or upset? <laughs> ano? Mahilig akong tumawag. Mahilig akong tumawag. O kung hindi nyo akong maramdaman talaga ng ilang araw, may something doon. Pag ako naman yung kinausap ng mga tao, gusto ko lang na umiyak. As in, umiyak lang na umiyak. No words, iyak lang. Yung tipo ng tao na nakikinig lang siya na nakikinig lang siya, wala siyang sinasabi. Dahil iiyak lang ako, ganun. What's your all-time favorite memory? Yung pinakapaborito kong memory sa buong buhay ko is nagkaroon ako ng anak. Napakasarap sa feeling na magkaroon ng anak. Hindi ko alam sa iba, but for me, yun ang pinakada best na nangyari sa buhay ko dumating yung mga anak ko. Next question is from April Jane Vlogs. Alam namin kung gaano kakabait at kalumbors, pero paano mo madidescribe ang sarili mo pag galit na galit ka na? At gaano mo kamahal ang timbors? Alam namin, gusto lang namin marinig talaga from you. Ah! Um, Pagdating naman sa nagagalit, kung nagagalit man ako, napakabihira ko talagang sumabog. Pag sumabog man ako, ibig sabihin, punong-puno na ako nun. Pero hanggat maaari naman, kinukontrol ko yon Kaya, when it comes to pasensya, masabi ko lang yung inis ko, nawawala din naman yun. Pero yung galit na galit talaga, I think, kung galit na galit talaga, kahit sarili ko hindi ko makontrol. Parang ganun. Kasi once akong nagalit, delikado ang mahawakan ko. Kaya, hanggat maaari, ako mismo sa sarili ko, nagkukontrol ako. Naiinis ako ano tayo, pero yung mismong galit na galit na talaga, nangyayari lang yun pag wala na, puno na. 
Gaano mo kamahal ang in-doors? Mahal na mahal. Sobra. Sobrang mahal ko ang mga kumiyan. Kasi nga, nung nag-start dyan si Papa Renz, as I said before sa interview kay Ben, dati din lang akong ano, dati din lang akong member. Pero napamahal ako, lalo sa grupo. Yung tipong halos lahat, andun yung oras mo, andun yung Every now and then, nandun ka sa grupo, nakakabanding mo sila. Alam mo yun, napamahal na rin ako sa grupo. Kaya basta mahal na mahal ko ang grupo niya at napakahalaga niya sa akin. Dinan. Next na tanong is from Ate Ritz Pet Lover. Ang tanong niya is, Bakit ang ganda ng mata mo at ng mga anak mo? Hindi ko rin alam. Hindi ko alam kung maganda ba talaga ang mata ko. <laughs> Wala ko idea kung maganda ba talaga ang mata ko. O ng, ng panganay ko, masasabi ko talaga. Amazing yung mata niya. Dahil sa awa ng Diyos, napakaganda ng pilik mata niya. As in, kung ako nagkakabit ako ngayon ng fake, siya hindi niya kailangang magkabit. Kahit ako na nanay, masasabi ko nakakainggit yung mata niya. Pero ako, hmm, hindi po sure. Hindi ko talaga magkabit mata ko. Pero kung ganun man, thank you sa nakaka-appreciate ng aming mga eyes. <laughs> hindi ko sure <laughs> sa nakaka-appreciate ng aming mga eyes. <laughs> At ang next na tanong is nagagaling kay Tino Iti. Ang tanong niya is, Anong paborito kong Bible verse? Ang pinaka-paborito ko talagang Bible verse is yung Philippians 4.13 I can do all things through Christ who strengthen me. Napaka ano, napakasarap kasing pakinggan na kahit napakarami mong problema. Alam mo yun, alam mo na kahit pa paano meron kang matatakbuhan na alam na alam mo na hindi hindi ka bibitawan at hindi hindi ka i-fail so yan yung pinakapagulito kong bible verse since before ang pinakalas nating tanong this time we see Miles Journey si Georgine Ito yung sinabi ni Miles. Being here in YouTube is not easy. So, ang question is, ano-ano ang mga nagbago sa'yo dahil sa YouTube? Yan yung first question niya. Ano-ano yung mga nagbago sa'yo dahil sa YouTube? Napakaraming nagbago sa akin dahil sa YouTube. Una, Yung makilala kayo. At naging kaibigan kayo. At higit sa lahat, naging close kayo. Kahit di ko kayo kilalang kilala. Mas na-realize ko na hindi mo kailangan na makilala ng buong buo. Ang isang tao para lang pagkatiwalaan mo or matatawag mo siyang kaibigan. Dahil kahit sa simpleng bagay na nati-share niya sa buhay mo is more than enough na yun. Next niya na tanong is masaya ka ba sa pag-YouTube? Kung ako ang tatanungin ko masaya ba ako sa pag-YouTube? Sobrang saya ko sa pag-YouTube. Sobra, sobrang saya. Una sa lahat, Nakilala ko yung mga tao na naging inspirasyon. Nakilala ko yung mga tao na kahit kailan, hindi naman nila ako kilala. O kahit kailan, 
Wala naman akong nagawa sa buhay nila. I am so glad na nakilala ko kayo super. Thank you, thank you sa lahat ng support. Kasi nga, hindi ako mag stay ng ganito at hindi rin ako mag enjoy sa YouTube kung hindi rin dahil sa inyo na mga nakilala ko. Kaya, sa lahat ng mga nakilala ko, sulit na sulit. Dahil nga, napakasaya. Napakasarap mag-YouTube. Pag may mga kaibigan kang katulad nila. Ang pangatlo niyang tanong is, ano-ano ang mga nagugustuhan mo sa mga members ng WH Program Group and any message for the group? Ang message ko sa grupo, no, sana magiging successful kayong lahat sa inyong mga channel, no? Yan lang naman ang hinihiling ng lahat na sana maging successful ang lahat sa kanilang channel. At ingatan nyo, yung channel na meron kayo ngayon, hindi man ganun ka-perfect yung grupo natin. And yet, I am so glad na kahit pa paano, lahat tayo nag-i-enjoy sa isa't isa. Maraming maraming salamat talaga sa grupo niyan, sa grupo ng WH Group. Kahit pa paano, sa kabila ng mga nangyayari, is andyan pa rin ang team. Hindi man ganun ka-perfect in yet. Buo pa rin, nagkakaisa. Ito lang hinihiling ko talaga na sana huwag niyong pabayaan ang bawat isa at ingatan niyo ang mga channel na meron kayo ngayon. Dahil una sa lahat, pinaghirapan niyo rin yan. Make the team proud. Yun ang lagi niyong tatandaan. Ano man ang mangyari, nandito lang ang lahat. Nandito lang kami. Nandito lang ako. Maghahanap ng solusyon sa iba. <laughs> ano mga niyo ang kailangan natin gawin? Yun. Maraming 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 salamat sa inyo ha. Maraming maraming salamat talaga na kahit pa paano. Andiyan kayo lagi, handang mess back. Sa mga kasamahan natin, ano man ang mangyari. Andiyan kayo lagi, handang sumaklolo. Pag ang isa is nangangalangan ng tulog. Kaya I am so proud na kayo yung mga nagiging kasama ko. At dito nagtatapos ang ating episode for today. Maraming maraming salamat dun sa mga nagtanong. Sana nagustuhan yung mga sagot ko sa mga tanong nyo. Hindi ko alam kung may sense yung mga sagot ko or so. Pero sana nag-enjoy kayo lahat. At this is the final look! No, I'm not perfect, but I hope you see my worth Cause it's only you, nobody knew I put you first And for you, girl, I swear I'd do the worst